তাসমেনিয়ার মত সুন্দর জায়গা খুব কম আছে যে খোদাকে ভালোবাসতে চায় তার তাসমেনিয়া আসা উচিত আর যে খোদাকে ভালোবেসে ফেলেছে তার অবশ্যই তাসমেনিয়া থাকা উচিত এরকম সুন্দর একটা জায়গায় আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমার ছোট ভাই সাকিবকে আমি পার্সোনালি ধন্যবাদ জানাই আমি আজকে মূলত বাংলাদেশের সংবিধান বিতর্ক নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই আপনারা কেউ অস্ট্রেলিয়ার সংবিধান পড়েছেন द्वित प्रश्न हमारा क्यों साउथ आफ्रिकार संविधान पढ़े क्योंकि अनेक जगह पढ़े যে সাউথ আফ্রিকার সংবিধান হচ্ছে পৃথিবীর সবচাইতে সুলিখিত সংবিধানগুলোর মধ্যে একটা কিন্তু আপনাদের যদি কেউ সাউথ আফ্রিকান কলিগ থাকে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন আমি এমন লোক পেয়েছি যারা সাউথ আফ্রিকা থেকে অস্ট্রেলিয়া চলে আসতে চান কারণ সেই দেশে কোনো আইন নেই এটা হচ্ছে তাদের অভিযোগ তো এই কথাটা আমাদের সবার মাথায় রাখতে হবে যে এন্ড অফ দ্য ডে সংবিধান কোনো গ্যারান্টি না পৃথিবী সংবিধান দিয়ে চলে না পৃথিবী চলে কনসেনসাস দিয়ে জেন্টলম্যান এগ্রিমেন্ট যেমন ধরেন আমার এক ছোটবেলার ক্যানবেলাতে আমার এক ছোট ভাই থাকে সে খুব বড় ট্যাক্স লয়ার তো সে একদিন আমাকে বলছে যে ভাইয়া দেখেন অস্ট্রেলিয়ার ট্যাক্স ল তো এত ফাঁক ফোকর আছে আপনি চিন্তাই করতে পারেন তো আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম যে এই যে এত मानुषर जेंटलमेंट जी मानुष स्वभाव सठीक क्षेत्र करते चाहिए এই যে আমি আমার জীবনে আমি দেখেছি যে মানুষের শয়তান হতে হয় প্ররোচনা লাগে অথবা ওকে বাধ্য করতে হয় মানুষ কিন্তু স্বভাবত ঠিক কাজটা করতে চায় স্বভাবত খারাপ কাজ করতে চায় এরকম লোক অ্যাকচুয়ালি কম সেটা অন্য বিষয় এই কথাটা মাথায় রেখে আমি আজকে আমাদের যে সংবিধান যে কোনো গ্যারান্টি না এই কথাটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে এবং লেটস নট ফোরকেট এই মুহূর্তে বাংলাদেশে কিন্তু এক্সট্রা কনস্টিটিউশনের উপায়ে বাংলাদেশ চলছে কোনো অসুবিধা হচ্ছে সংবিধানের বাংলাদেশের সংবিধান যদি মানে তো বাংলাদেশের সংবিধানে তো আসলে এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কোনো প্রভিশন নাই দেশ তো চলছে এটা হচ্ছে গিয়ে কনসেনসাস এবং পিপল এই কনসেনসাস ছাড়া আপনি দেশ চালাতে পারবেন না এই কথাটা মাথায় রেখে বাংলাদেশের সংবিধান ভিতরকে আমি আলোচনা শুরু প্রথম কথা হচ্ছে যে বাংলাদেশের সংবিধান যে পরিবর্তন করতে হবে এতটুকুর মধ্যে কোন বিতর্ক নেই সবাই এটা মেনে নিয়েছে আমার অবজারভেশন হচ্ছে তাই কিন্তু এরপরে প্রতিটা বাক্যে বিতর্ক আছে কেমন করে এই সংবিধান প্রথমত হচ্ছে সংবিধান কি পুরোটাই নতুন করে লিখতে হবে নাকি অল্প মানে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোকে পরিমার্জন করতে হবে তো এই যে আলাপ সেই আলাপে ঢোকার আগে এখানে আমাদেরকে দুটো আলাদা প্রশ্ন আছে এই দুটো আলাদা প্রশ্ন দুটোই এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এই দুটো এক প্রশ্ন এবং এই দুটো প্রশ্নকে আলাদাভাবে আমাদেরকে বুঝতে হবে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে কি সংবিধান কে পরিবর্তন করে দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে সংবিধান পরিবর্তিত হয়ে সেই সংবিধানে কি লিখিত হবে অর্থাৎ কন্টেন্ট না আমি যেটা বুঝি যে সংবিধান পরিবর্তনের জন্য শ্রেষ্ঠ জায়গা হচ্ছে কি পার্লামেন্ট কিন্তু বাংলাদেশের এই মুহূর্তে 
বিভিন্ন আলোচক এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ যারা ওপিনিয়ন মেকার তারা মনে করেন যে একটা কনস্টিটিউট অ্যাসেম্বলি করা উচিত এর মানে হচ্ছে গিয়ে যে আমরা একদল লোককে নির্বাচিত করব যাদের একমাত্র কাজ হবে সংবিধানে প্রণয়ন করা এখন এই যে মতামত এই মতামতের মধ্যে একটা খুব বড় সমস্যা আছে যে এই যে একদল লোককে আমরা নির্বাচিত করব তাদেরকে কিভাবে নির্বাচিত করব না আমি কিন্তু এটা বলছি না যে বাংলাদেশে এরকম লোক নাই আমি বলছি যে এই লোকগুলোকে আপনি কিভাবে নির্বাচিত করে ওখানে পাঠাবেন ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন কারণ আমাদের যে বাহাত্তরের সংবিধান নিয়ে যে বিতর্ক একটা মূল বিতর্ক হচ্ছে কি যে বাহাত্তরের সংবিধান যারা প্রণয়ন করেছে তারা পাকিস্তানের ফ্রেমওয়ার্কে নির্বাচিত এমপি তারা কেন একটা সাতকার তারা তাদেরকে তো মানুষ সংবিধান পরিবর্তনের জন্য নির্বাচিত করে কিন্তু বাহাত্তরের যে পাকিস্তানের ফ্রেমওয়ার্কে যারা নির্বাচিত তারা বাংলাদেশের কেন সংবিধান পরিবর্তন করবে সেই বিতর্কটা মাথায় রেখে আমি এখনো আপনাদেরকে সবাই মনে রাখতে বলবো যে এটা এখনো খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে কারা সংবিধান পরিবর্তন করবে এখন যে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির কথা বলা হয় যে একদল লোককে আমরা নির্বাচিত করব তারা সংবিধানে যাবে এবং তারা একটা নতুন সংবিধান প্রণয়ন করবে এই প্রশ্নের ক্ষেত্রে একটা বড় প্রবলেম হচ্ছে যে তারা কিভাবে নির্বাচিত হবে প্রথম রাস্তা আমরা ওপেন নির্বাচন দিই যে যে কেউ সংবিধানের জন্য দাঁড়াতে পারবে আপনারা যদি এই আমরা যদি এই রাস্তায় যাই বিপদ হচ্ছে গিয়ে আমাকে আবদুল্লাহ ফুয়াদ নামে ঢাকার একজন খুব নাম করা এখন উক্তি একজন রাজনীতিবিদ আমার বন্ধু মানুষ এবং চমৎকার উনি একজন ব্যারিস্টার এবং চমৎকার বলেন এবং খুবই সোফিস্টিকেটেড আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবার সংবিধান তুমি আমাকে বলছিলেন যে আমি হিরো আলমের সাথে ইলেকশন করে হারবো ইউ লাইক ইট অন যদি আপনি ওপেন নির্বাচন দেন তাহলে ওইটা একটা ওইটা হবে গিয়ে একটা সেলিব্রিটির मनोनीत लोक तीन तीवाचन कर सरसि मानुषे भोटे आसबे क्षेत्र समस्या हम পৃথিবীতে আপনারা কোনোদিন দেখেছেন যে ফাইনাল খেলার আগে কেউ কোনো ওয়ার্ম আপ ম্যাচ খেলে কোনো টুর্নামেন্টে দেখেছেন যে ফাইনালে যে দুটা দল গেল তারা ফাইনাল খেলার আগে ওয়ার্ম আপ ম্যাচ খেলে খেলেন বিএনপি এবং জামায়াত ইসলাম দুইটা পলিটিক্যাল পার্টি দুজনই মনে করবে তারা মনে করবেন যে অ্যাকচুয়াল নির্বাচনের আগে আমাদের জনপ্রিয়তা কীরকম এটা কোনোভাবেই আমি এটার যে একটা স্পষ্ট ধারণা আমি জনগণকে দিব না অবশ্যই মানে পলিটিক্যাল পার্টি তারা কেন মানুষকে জানাতে দিবে যে আমি জামাত ইসলামী মনে করি জামাত ইসলামী এই ভাব দেখাতে চায় মানুষকে যে আমাদের ভোট নিচ্ছে থার্টি পার্সেন্ট হোয়াট হ্যাপেন্স যদি ওই ইলেকশনে যাওয়ার পর মানুষের মনে হয় যে অ্যাকচুয়ালি জামাত ইসলামী অতটা পপুলার না তাদের ভোট বেজ মোস্ট প্রবলি টেন পার্সেন্ট কোনো পলিটিক্যাল পার্টি এই রিস্ক নিবে मनोनयित मनोनयन कथा सरसि मनोनयन दीबीपी ए जमायत इसलम से क्षेत्र मेस কেন ফুটবে টোটাল মেস আমরা এই মুহূর্তে একটা ডিজে নিয়োগ করতে গেলে পুরো কালচার ওয়ান নেমে যায় ফেসবুকে একটা ডিজি মানে শিল্পকলা একাডেমির একজন ডিজি কে হবে এই ব্যাপারে বাংলাদেশের সকলের ভিন্ন মতামত যে ও ইসলামী না ও এটা না সেটা না এখন এটা করতে গিয়ে একজন ডিজি ঠিক করতে পারি না আমরা আর সেখানে সংবিধান সংবিধানের মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি আমরা যদি মনে করি যে এই মুখে মুখে বলার মাধ্যমে আমরা মনোনয়ন দিব এবং ওই সেই মনোনয়ন বাংলাদেশের মানুষ মানবে ইট ইস ইম্পসিবল আর যদি আমরা মনে করি যে এদের তারা মনোনয়ন দিবে এবং নির্বাচন হবে 
সেই ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্নটা হচ্ছে গিয়ে ধরেন আওয়ামী লীগ যারা করে আপনি যদি একটা কথা চিন্তা করে রাখেন যে আওয়ামী লীগ এজ এ দল তারা যে কাজ করেছে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে দ্যাটস ট্রু এবং তাদের নির্বাচন করা হবে কি হবে তাদের কালেকটিভ পানিশমেন্ট তাদের এটার হকদার এটা আমি মানি কিন্তু এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে যে যারা আওয়ামী লীগকে ভোট দেয় তাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি অ্যাবাউট হাও বাংলাদেশ শুড বি গাভন সেটা তো আপনি ফেলে দিতে পারেন এবং এই পার্সেন্ট এবং এই গ্রুপ অফ পিপল আমার কাছে মনে হয় যে সামওয়ার বিটুইন টেন টু টোয়েন্টি পার্সেন্ট এখনও আছে এই যে দশ থেকে বিশ পার্সেন্ট মানুষের যে পয়েন্ট অফ ভিউ আমি তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কথা বলছি না তাদের যে পয়েন্ট অফ ভিউ সেই পয়েন্ট অফ ভিউকে খারিজ করে সংবিধান প্রণয়ন করা ইজ ইট দ্য রাইট থিং টু ডু এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ মোরাল কোয়েশ্চেন এই প্রশ্নের উত্তর আমার কাছে নাই কিন্তু আপনি যখন এই মানে যখন আপনি মানুষকে মনোনয়ন দিন তখন এই প্রশ্নটা কিন্তু এক হচ্ছে কি আমি মানুষের কাছে সরাসরি নির্বাচন করলাম জনগণ ঠিক করলো যে আমি আমি লিখে চাই না দ্যাটস এ ডিফারেন্ট থিং কিন্তু যখন আপনি মনোনয়ন দিবেন যে এরা এরা মিলে আমাদের সংবিধান প্রণয়ন করবে সেই ক্ষেত্রে একটা মরাল অপ্লিকেশন আছে কারণ আমার যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ অ্যাফেয়ার্স সেখানে জনগণ যদি কাউকে ভোট দেয় এটার পর কোনো তর্ক নয় জনগণ সবাই মিলে যদি ঠিক করে যে আমি একজনকে আমি লিখতে চাই না জনগণ যদি ঠিক বলে দ্যাটস ফাইন কিন্তু জনগণ যদি এটা না বলে সেই ক্ষেত্রে একদল ওয়াইজম্যান মিলে যদি ঠিক করে যে আমরা ওদেরকে দিব তখন কিন্তু এই মোরাল কোয়েশ্চেনটা ইজ রাইট কোয়েশ্চেন যে আমরা আমি লিখে বাদ দিতে পারি আবার আপনি যদি বিএনপি এবং জামাত ইসলামীকে জিজ্ঞেস করেন যে এই কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে আওয়ামী লীগ যাবে কি যাবে না বিএনপি এবং জামায়াত ইসলামী একটা খুবই পার্টিনেন্ট কোয়েশ্চেন করবে যে আমরা তো সংবিধান নতুন চাই এই কারণে যে তোরা আকাম করছিস তো তোর আকামের জন্য তো আমি সংবিধান নতুন চাই তো সেই সংবিধান আমি তোকে কেন জায়গা দিব দিস ইজ অলসো ভেরি পার্টিনেন্ট কোয়েশ্চেন এই প্রশ্নটা কোনো উত্তর আমার কাছে নেই কিন্তু হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সেই যে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি করে যদি আমরা আশা করি যে আমরা সংবিধান প্রণয়ন করতে পারবো আমার ধারণা এটা একটা হিউজ মিস্টেক হবে এটা হচ্ছে কি আমার যে প্রথম প্রশ্নের কথা বলেন যে সংবিধান কে প্রণয়ন করবে দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে সংবিধানের কন্টেন্ট কি হবে এখন এইটা আমার একা কথা না আমি শুধু আপনাদেরকে কিছু জিনিস তুলে দিই যে বাংলাদেশের সংবিধান যারা লিখেছেন তারা অর্থাৎ যারা প্রণয়ন করেছে তারা যে অ্যাকচুয়ালি কি বুঝে এবং কি কারণে কিভাবে সংবিধান প্রণয়ন করেছেন তাদের থট প্রসেস কীরকম এইটা একটা গবেষণার বিষয় আমার কাছে মনে হচ্ছে যারা এই সংবিধান প্রণয়ন করেছেন তারা খুবই নাইভ কিসিমের বাচ্চা বাচ্চা পোলা পাইন যেরকম আমরা ক্লাস নাইন টেনে থাকতে ওই রচনা লিখতে গেলে সব কিছু জোগাড় করে নিয়ে আসতাম ওই মেন্টালিটি থেকে তারা সংবিধান প্রণয়ন করেছে যেমন ধরেন আপনি সংবিধান বাংলাদেশের মূল নীতি কি হবে এই আলোচনায় বাংলাদেশে বলা হচ্ছে যে সমাজ জাতীয়তাবাদ সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র এবং সেকুলারিজম এটা হচ্ছে কি বাংলাদেশের সংবিধানের মূল নীতি এই চারটা না হয় আজকে ভেরি সিম্পল কোয়েশ্চেন যখন কোনো কাজে এই মূল নীতির মধ্যে কনফ্লিক্ট হবে এই চারটা মূল নীতির মধ্যে তখন কোন মূল নীতিটা অগ্রাধিকার পাবে এই ব্যাপারে কোনো কিছু সংবিধানে নেই তাহলে আপনি এটা দিলেন কেন এই চারটা মূল নীতির কথা আমি একটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দিচ্ছি আপনি বলছেন যে সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্র দুটোই আপনার মূল নীতি রাইট আপনি সমাজতান্ত্রিক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আপনার ব্যাক্সিন টু আপনার কোম্পানি আপনি চাইলেন যে আমি এটা ন্যাশনালাইজ করবো আপনি যদি সমাজতান্ত্রিক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে চিন্তা করেন ন্যাশনালাইজেশন অফ প্রাইভেট প্রপার্টি ইজ পারফেক্টলি এক্সেপ্টেবল আবার আপনি যদি গণতান্ত্রিক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আসেন যে ইনভায়োলেবিলিটি অফ পাবলিক প্রপার্টি এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ক্যাপিটালিজম যে আপনি একজনের প্রাইভেট প্রপার্টি সরকার কেড়ে নিতে পারবেন 
এখন এই যে এই মূলনীতির মধ্যে যে এই যখন কনফ্লিক্টিং মূলনীতি হবে তারপর জাতীয়তাবাদ এটা এর মানেটা কি জাতীয়তাবাদের মূলনীতি মানে এটা কি মানে আপনি যখন বলছেন যে এটা আপনার মানে সংবিধানের মূলনীতি হাউ ডাজ ইট ফাংশন কেউ জানে কিন্তু আমরা এটাকে মূলনীতি বানিয়ে ফেলেছি আমার যদি মানে আপনার সংবিধানে এই বিষয়গুলো থাকতে হবে কেন আমি এই কথাটাই বুঝে তার মধ্যে যেমন ধরেন আমি আপনাকে আরো কিছু মানে উদাহরণ দিই যে সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে আমাদের মানুষের উপর মানুষের শোষণ হই আচ্ছা আমি একটা আর একটা জিনিস বলি কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি কথা হচ্ছে এরকম যে রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতি মানুষের মানুষকে কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশ সমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা এই মুক্তির মানে কি মানে আপনি যেই প্রসঙ্গে কোন লিগাল সরাসরি লিগাল ইমপ্লিকেশন নাই এই ধরনের কথা আপনি সংবিধানে কেন দেবেন কারণ আপনি যদি একটা দেশকে গণতান্ত্রিক এবং আইনের শাসন বলেন দ্যাট ইট সেলফ মিনস যে আপনাকে আপনার দায়িত্ব হচ্ছে গিয়ে বাংলাদেশের সকল মানুষকে অবিচার থেকে মুক্তি দেওয়া মুক্তি দেওয়া কিন্তু আপনি যখন এই কথাগুলো বলেন তখন আপনি বাংলাদেশ একটা রাষ্ট্রের এমন চরিত্র দেন যেটা আন এটেইনেবল আপনি একটা কথা বলছেন এখানে কিন্তু যেটা এনফোর্স করা যায় সেই কথা যখন এনফোর্স করা যায় না তখন একটা সাধারণ মানুষ মনে করে এই সংবিধান হচ্ছে গিয়ে আকামের সংবিধান এটার কোনো মূল্য নাই আমার কাছে ওই জায়গায় আমরা কেন যাব এটা হচ্ছে আমার সংবিধানের কন্টেন্ট নিয়ে এরকম আরো অনেক কিছু আছে মানে সংবিধানের মধ্যে জাতির পিতার প্রতিকৃতি নিয়ে কথা বলতে হবে সংবিধানের মধ্যে জাতীয় সংগীত কেন ইনক্লুড করতে হবে মানে দুনিয়ার সকল কিছু সংবিধানের মধ্যে কেন ঢুকে যাবে আপনি আরো কয়েকটা আপনাদের জিনিস বলি যে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম আপনাকে কেন করতে হবে মানে রাষ্ট্রের কি কোনো ধর্ম হয় ইসলাম তো আপনার ইসলাম আমার আমি তো একজন মুসলমান আমি তো মানুষের জন্য ইসলাম ধর্ম রাষ্ট্র ধর্ম মানে এটা কি ইসলাম কি কখনো দাবি করেছে যে আমাকে রাষ্ট্র ধর্ম হতে হবে ইসলাম তো কোনো জায়গায় বলেন এখন ইসলামকে যখন আপনি রাষ্ট্র ধর্ম করেন প্রবলেমটা হচ্ছে কি প্রবলেমটা হচ্ছে যে এতে ক্ষতি হয় ইসলাম ক্ষতি রাষ্ট্রের মানে ক্ষতি হয় ইসলামের কারণ যেই কাজটা ইসলাম রাষ্ট্রের চেয়ে বড় রাষ্ট্র একটা আমাদের রাষ্ট্র কত দিন ধরে আছে এই উনিশশো একাত্তর শত ইসলাম তো পনেরোশো বছর ধরে আছে এখন পনেরোশো বছরের একটা ট্রেডিশন যেটা মানুষ মনের গভীরে জায়গা এই যে আপনার এখানে অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক হবেন আপনারা তো আপনারা সবাই কিছুদিন পর অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক হবেন তখন আপনার একসাথে দুইটা দেশের নাগরিকত্ব এটার মধ্যে তো অবশ্যই দুইটা দেশে একসাথে নাগরিক হবে আপনি কি একসাথে মুসলমান ও খ্রিস্টান হতে পারবেন তার পারবেন না এট সাম লেভেল ইসলাম আপনার সাথে রেজোনেট করে দেখে আপনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে এবং ওটা মেনটেন করে এখন এটার তো প্রিমেসি ব্যক্তিগতভাবে আপনার রাষ্ট্র চাইতে আগে কারণ কি কারণ ইসলাম আপনাকে মোরাল কোর্ট দেয় রাষ্ট্র আপনাকে মোরাল কোর্ট দেয় ইসলাম আপনাকে বলে এটা তুমি করো রাষ্ট্র যদি আমাকে বলে তুই পাঁচ অক্ত না আমি ওইটা রেখেছি কারণ এই কারণে যে রাষ্ট্র ভুল কথা বলছে আমি এই কারণে কারণ সকল সরকারের এই ক্ষমতা থাকা উচিত না যে আমাকে বলবে ভালো কাজ করতে হলো ভালো খারাপ যাই হোক সরকার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যদি আমাকে বলে যে তোমাকে পাঁচ অক্ত নামাজ করতে হবে আমি ওইটা রেখেছি নট বিকজ ইজ সেইং সামথিং রং বিকজ একটা প্রধানমন্ত্রীর এই ক্ষমতা থাকা উচিত না এখন আমরা রাষ্ট্র ধর্ম যে সংবিধানে দিলাম এতে কি বাংলাদেশের কোনো লাভ হচ্ছে হয়নি লাভ হয়েছে কার এশাদ সাহেব এশাদ সাহেব সস্তা পপুলারিটি পাওয়ার জন্য ইসলাম ধর্মকে সংবিধানের মধ্যে আনছে ইসলাম তো কোনো দাবি করেনি ইসলাম তো বলেনি একটু যে আমাকে রাষ্ট্র ধর্ম হতে হবে এখন এই যে রাষ্ট্র ধর্ম হওয়ার কারণে এই জায়গায় যে প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে কিন্তু ইসলাম ধর্ম নিজে ফর নো রিজন এগুলো আমরা সংবিধানের মধ্যে ঢুকিয়েছি তারপর দেখেন জাতীয় স্মৃতি নিদর্শন প্রভৃতি বিশেষ শৈল্পিক কিংবা ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বা তাৎপর্যমণ্ডিত স্মৃতি নিদর্শন বস্তু বা স্থানসমূহকে 
বিকৃতি বিনাশ বা অপসারণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এই যে কাজগুলোকে আমরা সংবিধানের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলেছি এটাতে আপনারা যদি অস্ট্রেলিয়ার কনস্টিটিউশন দেখেন একটা জিনিস দেখি অস্ট্রেলিয়ান গাফ কনস্টিটিউশন বলে যে রাষ্ট্রের ফর্মেশন কি হবে আমেরিকান কনস্টিটিউশন প্রতি মাছ এই লাইনের যে রাষ্ট্র মানে সরকারের যে ইনফরমেশন অর্থাৎ আপনার ক্ষমতার পরিধি কি হবে এগুলো নির্ধারণ করে আমাদের সংবিধান এই ধরনের কালচার ওয়ার্কে মানে বাংলাদেশে যে কালচার ওয়ার্ক চলে ফেসবুকে এই কালচার ওয়ার্ক জন্য সংবিধানের মধ্যে না যায় আমি এটাই চাই এবং আমি যেটা কামনা করি বাংলাদেশের নতুন সংবিধান যদি লিখিত হয় আমি বাইরে হয়ে আমি সংবিধান অল্প একটু আমি নতুন সংবিধান প্রণয়নের পক্ষে মানুষ কিন্তু আমি সেই সাথে এটাও মনে করি যে এই সংবিধান নতুন সংবিধান দেওয়ার ক্ষমতা বর্তমান সরকারের নাই কারণ সেই ম্যান্ডেটটা নাই আমি স্পষ্টভাবে এটা মনে করি যে সংবিধান নির্বাচিত মানুষদের দেওয়া উচিত সংবিধান যদি আমাদের চেঞ্জ করতে হয় যারা জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত তাদেরই এই ক্ষমতা থাকা উচিত কারণ আমি প্রথমে একটা কথা আপনাদেরকে বলেছি যে পিপলস ভার্ডিক্ট ইন এ ডেমোক্রেসি শুড রিং ওভার এভরিথিং এলস জনগণ ঠিক করবে যে সে কাকে চায় জনগণ যদি একটা খারাপ লোককে মনে করে যে এই আমার নেতা হবে সেটাই আমাদেরকে মানতে হবে কারণ এটা যদি আমরা না মানি তাহলে আমাদের এই তর্ক এমন কমপ্লেক্স পর্যায়ে যাবে যে এটা কোন সলিউশন থাকে এখন আমাদের যে নতুন সংবিধান হবে সেই ক্ষেত্রে আমি প্রথম যে কথাটা এক্সপেক্ট করি সে আমার এক্সপেক্টেশন হচ্ছে গিয়ে যে এমন কোন কিছু সংবিধানে থাকবে না যার সরাসরি লিগাল ইমপ্লিকেশন নাই অর্থাৎ এই যে আমাদের জাতীয় সংগীত কি হবে জাতীয় সংগীত যদি নাও থাকে আপনার এটা কি কোনো লিগাল ইমপ্লিকেশন আছে মানে আপনি একটা সাধারণ মানুষ যদি চিন্তা করেন चलमान संविधान वितर्क বাংলাদেশের মানুষ আসলে সংবিধান পরিবর্তন বলতে একটা কথাই বোঝে ওই একটা জায়গা যদি অ্যাড্রেস করা হয় বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ মনে করবে সংবিধান পরিবর্তন ঠিক মানে যতটুকু পরিবর্তন করা হয়েছে সেটা ঠিক যথেষ্ট সেই একটা দিক কি আমি এটা আমি মনে করি আমি বলছি যে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ তাই মনে করি বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে কামনা হচ্ছে এটাই যে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কমাতে হবে এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার সাথে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ব্যালেন্স করতে হবে এটা হচ্ছে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ তার যে বাজে এক্সপিরিয়েন্স বিশেষ করে গত পনেরো বছরের তার প্রেক্ষিতে তারা এটা চায় যে বাংলাদেশের কোনো প্রধানমন্ত্রী যদি এরকম সর্বময় ক্ষমতা না হয় এখন এই ক্ষমতা ব্যালেন্স করার কি রাস্তা আছে কমন উইজডম হচ্ছে কি বাংলাদেশে যে প্রেসিডেন্ট এবং প্রাইম মিনিস্টার এই দুজনের ক্ষমতার ভারসাম্য করতে হবে এখন কি হবে একটি ভারসাম্য করবে এই ভারসাম্য ক্ষেত্রে একটা জনপ্রিয় ধারণা আমি বাংলাদেশে পেয়েছি সেটা হচ্ছে কি রাষ্ট্রপতিকে এমন কিছু ক্ষমতা দিতে হবে যেটা প্রধানমন্ত্রী যেমন এই মুহূর্তে রাষ্ট্রপতির সম্ভবত প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান বিচারপতি এই দুটো নিয়োগ রাষ্ট্রপতি উইদাউট কনসালটেশন রাষ্ট্রপতিকে প্রাইম মিনিস্টারের সাথে কনসাল্ট করতে হবে তার মানে হচ্ছে কি প্রাইম মিনিস্টার যাকে বলুন রাষ্ট্রপতি তাকে মানে প্রাইম মিনিস্টার এমন লোককে রাষ্ট্রপতি বানাবেন যিনি বেসিকলি চুপুর মতো এখন কিংবা আরো চুপুর চেয়ে লোয়ার ক্যালিবারও আমরা যেতে পারি ভবিষ্যতে এখন এই জায়গা থেকে আসলে কমন উইজডেম হচ্ছে গিয়ে আমরা এমন লোককে রাষ্ট্রপতি বানাবো 
যার ক্ষমতা বর্তমান রাষ্ট্রপতি চিপ বেশি হবে এইভাবে যে সে লেখছে কমন উইজডম বলে যে মিলিটারি রাষ্ট্রপতি আন্ডারে থাকে না এই ক্ষেত্রে একটা সমস্যা আছে সেই সমস্যা হচ্ছে কি যে রাষ্ট্রপতি যদি সরাসরি জনগণের ভোটে ইলেক্টেড হয় ওই জিনিসটা বুঝি এখন কিন্তু রাষ্ট্রপতি হচ্ছে কি পার্লামেন্টে ভোটে ইলেক্টেড বেসিকলি প্রাইম মিনিস্টার যাকে বলবে সেই রাষ্ট্রপতি হবে এই রাষ্ট্রপতিকে যদি যে পিপুলস ম্যান্ডেট না নিয়ে রাষ্ট্রপতি হয়েছে তাকে যদি আপনি বেশি ক্ষমতা দেন বাঙালির যে সভা সেখান থেকে আমি এটা বুঝি ওইটা একটা ষড়যন্ত্রের আগ্রহ হবে মানে আপনার কিন্তু এই জায়গাটা ব্যালেন্স করতে হবে যে আপনি কাউকে এমন ক্ষমতা মানে কাউকে যদি অথরিটি দেন তাকে রেসপন্সিবিলিটি দিতে হবে যে আপনি যদি একটা স্ক্রু আপ করেন আপনাকে পদত্যাগ করানোর ব্যবস্থা থাকতে হবে কারণ বাংলাদেশের মানুষকে মানে ওই ধরনের ক্ষমতা কোনোভাবেই দেওয়া যাবে না যেখানে তার দায়ভার নাই আমি রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বাড়ানোর পক্ষে কিন্তু যদি রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বাড়াতে হয় তাহলে তারও আমি বলবো যে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করতে হবে জবাবদিহিতা ছাড়া রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বাড়ানো আরেক বিপদ হবে এখন দ্বিতীয় ক্ষমতা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা হ্রাস করা এই ক্ষেত্রে আমার একটা ফান্ডামেন্টাল কথা যেটা সবার আগে আমি বললাম আমাদের মধ্যে একটা ভুল ধারণা আছে ধারণা হচ্ছে আমরা খুব ক্লেভার আমরা এমন একটা সংবিধান তৈরি করতে পারবো যে এই সংবিধান সব ধরনের অনাচারের এগেন্সি বেটার নো ইট উইল নেভার হ্যাপেন আমাদের পক্ষে কোনো সংবিধান তৈরি করা সম্ভব না যেটার অ্যাবিউজ করা যায় না আমাদের যত বুদ্ধি দিয়ে আমরা সংবিধান তৈরি করি মানুষ যদি জেন্টলম্যান্স এগ্রিমেন্ট না মানে তাহলে ওটাকে করাপ্ট করা সম্ভব পৃথিবীর কোন লালেলাপ্পা দেশে সংবিধানের মধ্যে লেখা থাকে না যে যদি তোমাদিগর প্রধানমন্ত্রী ফ্যাসিস্ট হইত হইয়া উঠিতে চায় তোমরা তাহাকে সর্বাত্মকভাবে হেল্প করিবে এই ধরনের কোন লেখা কোন সংবিধানে লেখা থাকে সংবিধানের সবসময় ভালো ভালো কথাই লেখা মানুষ ওটার অ্যাবিউজ করে ক্ষমতার অ্যাবিউজ করে মানুষ ওই জায়গায় আমাদেরকে পৌঁছাতে হবে এই দিস ইজ ওয়াট আই ওয়াজ টকিং বিগিনিং দি কনসেনসাস হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে যদি এই কনসেনসাস থাকে এবং এই কনসেনসাসের ভিত্তি কি যার থেকে পার্টিসিপেট করতে জনগণকে পার্টিসিপেট করতে হবে এই যে আমাদের ভাইয়া আগে রাজীব ভাই যে আগে একটা প্রবন্ধ পাঠ করলেন সেই প্রবন্ধের প্রত্যেকটা লেখা পড়লে আপনার মনে হবে যে জনগণ একদিকে আর যারা দেশের শাসক তারা আরেক দিকে এবং শাসকরা আমাদের ক্ষতি করেছে এবং জনগণের কোন দায়ভার নেই আমি এই পয়েন্ট অফ ভিউ এগেনস্ট আপনি যদি জনগণ হন আপনার আপনি কেন মেনে নিলেন রাষ্ট্র ফ্যাসিজম আমাদের জনগণকে দায় যখন জনগণ ঘুরে দাঁড়ালো ফ্যাসিজম শেষ হচ্ছে তো তা আপনি গত পনেরো বছর কেন মান তার মানে জনগণের যদি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু হ্যাভ চেঞ্জ দেন পার্টিসিপেট জনগণকে পার্টিসিপেট করতে হবে এখন এই পার্টিসিপেশনের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের গ্যারেন্টি নাই যদি না আমাদের রাজনৈতিক নেতারা অর্থাৎ যে ভবিষ্যতে প্রধানমন্ত্রী হবে তারা যদি আইন না মানে তারা যদি অনার কোর্টে না বিশ্বাস করে এবং তারা যদি সংবিধানের এসেন্সকে মানুষের যে অ্যাসপিরেশন একটা মুক্তিকামী মানুষের যে চাওয়া সেই চাওয়ার এসেন্সকে ধরতে না পারেন এগুলো করাপ করতে চান তারা পারেন কোন ধরনের সংবিধান দিয়ে আপনি এই অ্যাসিওরেন্স দিতে পারবেন না পাঁচ বছর দশ বছর পর হবে সুতরাং আমি মনে করি যে আমাদের সংবিধান প্রণয়ন কিংবা সংবিধান পরিবর্তন করা জরুরি কিন্তু তার চাইতে অনেক বেশি জরুরি কাজ যেটা সেটা হচ্ছে কনসেনসাস বিল্ড করা সেই ক্ষেত্রে আমি কারেন্ট গভর্নমেন্টের কাছে ফর্মালি কি আশা করি আমি খুব সামান্য জিনিস আশা করি যে কিভাবে সংবিধান প্রণয়ন করা যায় আমি একটা আমার ব্যক্তিগত মতামত দিচ্ছি এটা দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব আমার কাছে মনে হয় আমার যদি ক্ষমতা থাকতো আমি কোনো আমি কি হেরে পড়তাম কাজটা আমি সেই লে আউটটা কথা আমার যদি ক্ষমতা থাকতো তাহলে আমি বাংলাদেশে এই কাজ করতাম যে দুইটা কিংবা তিনটা গ্রুপ অফ পিপল ঠিক করতাম যারা হচ্ছে কিন্তু অ্যাপসলিউট 
be eager to change the government shambhidan erokom dui ta tin ta group ke select korta tara self association korto ami master hisebe tara nijer nijer ekotro hobe tara bolbe je amra ei shambhidan korte chai ei korte chai ei tin group of people ke dhara dhara jak philadelphia group er moton alada alada jage 20 din 25 din completely isolation e diye you write the shambhidan as the constitution as you want tara tin jon tin bhabe likhlo ebong ei shambhidan ami sarkar pradhan hishebe jonogonke immediately share kortam share na kore ami jeta boltam seta hocche ki bangladesh er jara main political stakeholders bnp ebong jamaat e islami ke bad diye apni jodi mone koren je shambhidan pranan korte parben you are in fools paradise and bangladesh you like it or not bangladesh er bhabishyate two third majority ei dui ta political party mile pabe orthat ami mone kori byaktigoto bhabe agami election e bnp ebong jamaat mile 150 seat er beshi seat pabe at the least at the least 150 seat er beshi pabe eto boro stakeholder ke bad diye apni shambhidan pranan korte parben निर्वाचित जनप्रतिनिधि निर्वाचित जनप्रतिनिधि सरकार ठीक करतेम प्रमेस to the people of bangladesh and ami chai manu people of bangladesh should be the arbiter ki thik hobe ki thik hobe na amra eto din mone korechi je khomot ek khomotar loker arek khomotar loker kache protishruti dibe ebong tara dujon ne thik korbe ebong people hocche giye darshok no people has to be the arbiter people ke kache dui sob dui political party ke joto political party ho shobai ke promise korte hobe people er kache je oke amra shikar amra डिबेट कर गुरुपूर्ण प्रश्न स्वीकार कर सकल मानुष संविधान ब्रिटिश कमन लाइन मूल उच्चारियलिटी उट 
জনগণের মধ্যে পুরো ফ্লোর করে দেয় তখন এক একজন এক এক কথা বলবে এবং আপনি এটার কোন কনক্লুশন আসতে পারবে তো সেই হিসাবে আমি এটা মনে করি যে জনগণ ডিবেটে পার্টিসিপেট করতে ভোট দিক কিন্তু ওপেন এন্ডেড ডিবেটে যাওয়া যাবে না কারণ আপনি শেষ করতে পারবেন না এই তর্ক সেই হিসাবে আমার আকাঙ্ক্ষা যে সংবিধান প্রণয়নের যে ক্ষমতা সেটা পার্লামেন্টেরই থাকা উচিত এই কাজটা অন্য কারোর করা উচিত না এবং পার্লামেন্টে এটা করুক কিন্তু সরকার বলুক যে কিভাবে এই চেঞ্জটা হবে তারা একটা রোডম্যাপ দিয়ে তারা বা বিএনপি জামাত ইসলামি সব বড় পলিটিক্যাল পার্টিকে বলুক যে আমরা এই এই পয়েন্টে চেঞ্জ চাই এবং জনগণকে আরবিটার রেখে এই কাজটা করা উচিত বিএনপি জামাত ইসলামী যেন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে প্রমিস করে যে আমরা এই এই কাজগুলো করব এবং তারা যেন করে আমি এটা এক্সপেক্ট করি এই হচ্ছে গিয়ে খুব সংক্ষেপে আমার বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন নিয়ে আমার পয়েন্ট অফ ভিউ আমি যদি এটা ছাড়া যদি আপনার কোনো ডিটেল কোয়েশ্চেন থাকে আই এম ভেরি টু আনসার এবং এছাড়া যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে এখানে আমার আলোচনা শেষ এখানে <laughs> 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 যে মানে আর কি যে বাংলাদেশে যে আমাদের রাজনীতির যে পরিবারতন্ত্র আমরা মানে বলা হয় যে গভর্নমেন্ট ইজ এ মিরার অফ দ্য পিপল অফ দ্যাট কান্ট্রি আমরা গত বাহান্ন বছর কেন গত একশো বছর ধরে একশো বছর কেন আমি সতেরোশো সাতান্ন সন থেকে আমরা দেখছি পলাশির যুদ্ধ থেকে আমরা আমরা মনে করি এখানে অনেকে মনে করে যে ঔপনিবেশিক কারণে আমাদের মনের মধ্যে এই ধরনের একটা দাসত্ববাদের জন্ম নিয়েছে কিন্তু আমার কথা হলো যে ঔপনিবেশ এই উপনিবেশটা এসেছে সতেরোশো সাতান্ন সনের পর থেকে কিন্তু সতেরোশো সাতান্ন সনে উপনিবেশটা এসেছিল কার মাধ্যমে মির্জাফরের মাধ্যমে হু ইজ মির্জাফর আপনি একটা সেমিনারে শুরু করেছিলেন এভাবে যে আমি কে এটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন আপনার এই কথাটা আমার অনেক ভালো লেগেছিল যদিও কথাটা সেদিনকে মনোযোগ দিয়ে শোনেনি কিন্তু আমার মনে হয় বাংলাদেশের এখন যেটা মৌলিক সমস্যা সেটা এই প্রশ্নের মধ্যে যে আমি কে এবং আমি আপনার এই কথার সাথে এতটা একমত সম্ভবত ওই কথার কারণেই ওই কথার কারণেই আমার আজকে এখানে আসা কারণ আমার মনে হচ্ছে যে আপনি একদম মূল প্রশ্নটা মানে একদম আমার মানে ভিত একদম মূলের প্রশ্নটা করেছেন সে করেই এই প্রশ্নটা থাকা উচিত যে আমি কে আমরা কি আমাদের চিনি কিনা তো এই প্রসঙ্গে আমার যে প্রশ্নটা আমি আপনার উদাহরণগুলো এখনই দিব যে পরিবারতন্ত্র আমাদের যে দেশে আছে আমাদের পরিবারগুলো আমাদের পরিবারগুলোর মূল অনেক পরিবারের অধিকাংশ বাংলাদেশের অধিকাংশ পরিবারের মূল ক্ষমতা মানে আমরা যে দেখি বউ শাশুড়ি কন্ট্রোল এটা সেটা এগুলো সব কিছু কিন্তু কন্ট্রোল কেন্দ্রিক বিকজ উই নিড কন্ট্রোল এটা আমাদের বাঙালি এটা আমাদের বাঙালিপনায় কন্ট্রোলটা কিন্তু অনেক আগে থেকে এই জন্য প্রাসাদ ষড়যন্ত্র থেকে শুরু করে সতেরোশো সাতান্ন থেকে শুরু করে মির্জাফর থেকে শুরু করে তার আগে আমরা কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাস বাঙালিদের ইতিহাস বাংলাদেশ সঠিক মতো জানি না আমি ওই প্রসঙ্গটা একটু পরে আসবো সরি আমি একটু আস্তে আস্তে আসছি তাহলে আপনার জন্য বুঝতে খুব সুবিধা হবে আমি আমার প্রশ্নটাও খুব ক্লিয়ার হবে তো এতে এটা গেল যে আমাদের পরিবারের মধ্যেই পরিবারতন্ত্র অনেক আগে থেকে প্রচলিত এই জন্যই এই বউ শাশুড়ি এটা সেটা মানে আমাদের যে ফ্যামিলি পলিটিক্স এটা কিন্তু একসময় গিয়ে যেহেতু গভর্নমেন্ট ইজ দ্য মিয়র অফ দ্য পিপল সো এটা গিয়ে একসময় মিয়র করে যেটা হাসিনা মিরর করেছে চূড়ান্ত ফ্যাসিস্ট হয়ে গিয়েছিল তো অনেকে যেটা আমি আগেই বললাম যে অনেকে মনে করেন যে ঔপনিবেশিক কারণে আমাদের মানসিকতা এক ধরনের দাসত্ববাদিতে পরিণত হয়েছে কিন্তু যেটা আমি বললাম যে মির্জাফর তো আমাদেরই একদিন ছিলেন এবং তার আগে কিন্তু উপনিবেশটা ওইভাবে ছিল না তারপরে আমরা মির্জাফর নাম রাখা বন্ধ করে দিয়েছি আমরা মানে সে তো আমাদের কালচারের একজন হয়েছে কোনো না কোনো ভাবে সে আমাদের কালচারের একজন হয়েছে আর আরেকটা কথা হচ্ছে গিয়ে যে আমাদের যে ইতিহাস দেখেন ভাইকিংসদের ইতিহাস যদি আপনি এখন দেখেন ভাইকিং ভাইকিংসদের ইতিহাস আজকে থেকে দুশো বছর আগে যেভাবে আপনি কাউকে ইন্টারপ্রেট করতে বলে যেভাবে করতে বলতো আপনি যদি আজকে ভাইকিংসদের ইতিহাস কাউকে বলতে বলেন একইভাবে হবে কিন্তু আমাদের বাঙালিদের ইতিহাস আপনি গত পাঁচশো বছর দরকার নাই গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস যদি দেখেন 
there are 50 version of it. So, this is unclear Shangbidhan. This is our Shangbidhan. This is unclear. This is our Shangbidhan. तांत्रिक जो एक ता मानवीय का तो हमरा कोनो किचु ती बोली जो माने बांगली कुब आवे की जाती है इटा शेटा इटा बोले हमरा एक ता पार पे जेते चाह अमर मन है एक आरु नहीं सब किचु अपना शंकी धनी इनपुट कर एक ता चेस्ट कर रहे थे टाइम अमर मत मत एक ना मैं पूछने दिक्कत थी जो आमदर जो सामाजिक जो एक उचित चिलो अन्नाए वर्सेस नाए किंतु आमी अमर मन है पंचाश भागे रो बेशी क्षेत्र ऐटा ही अखन प्रश्न टच्चे आमलीक वर्सेस बांग्लादेश तो आमादेर आमादेर ऐ जातीत माने अपनी पाँच अगस्तेर मोते इरो को में एक टा घटना घटलो आपना शेखा सिना पाला लो तार पड़ो आमादेर क्या नो ऐखोनो बांग्लादेश जाती के ऐखोनो आमलीक वर्सेस बांग्लादेश � अमी गो तो तीन सौ बच्चों और अमी वो तो भालो इतिहास छत्रों ना अपने बोल लें जो ऑस्ट्रेलिया शांग्रे दान अमी पुरी चीज़ ना अमी लोजी तो अमी शेरों पुरी नहीं अमी 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 डाल गाय बट अमार क्वेश्चन होल जो अपना की मन है जो एवं अमी कुबी आशावादी किंतु आशावादी तो वास्तविकती ह शामने 15 इयर्स तो इम्पॉसिबल आमान में कैसे मनाएं इम्पॉसिबल शामने दूर थे कि 300 बच्चे हैं बांग्लादेश जी अकोन ये ऐतो कहाँ मैं जा बोल रहा हूँ जो अपना अपन एवं अपना जो कॉन्सेंसस कॉन्सेंसस को था बोल लें आमादेर एको तो तो बादेर को था बोल लें भाईयारो उपकुन्य को था बोल मध्य पच्चो उन्नत देश गुलर मतो होते पार बे काम तारा ऑलरेडी हुए गए थे पंचाय तादेश शोमोई लगे थे पंचाय बच्चों किंतु बांग्लादेश की शेटा पार बे बांग्लादेश एवं अफ्रीका ए ए का सब कंटिन्यू दुनिया के नो पीछे है पड़ो ऐसा यहाँ मार प्रश्न जो दियो प्रश्न का एक बड़ो है गलो आज दे भी हो गई। But at the same time, if you ask me honestly, बांग्लादेश में मनुष्य औषधों को बोरो-बोरो और जनों से कब शुरू? है जेमोन ये जे एक तो फैशिस्ट ब्रूटल रिजिन ये टेक जो उत्खन को कोल लो बांग्लादेश के छात्रों ना इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। ऑफ़ कोर्स। इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ़ थिंग्स बांग्लादेश के पुलिस एकदम शॉप शो में तरह वने आर्म डबल्स थे कि ये शोरा शोरी गोली करते हैं ये जगह है बांग्लादेशी शाधरण छात्रों ना ये तो लेकिन इसके फाइट करे उन लोगों चले बोर वने पुरुनो एक तो ब्रूटल फैशिस्ट रिजिम के तारा उत्खन करते पाल ये तो किंतु एक तो खूब बोर एचीवमेंट बांग्लादेशी अब � अकोन, अमी इन कोसे निकलने बोल रहा हूँ जब बांग्लादेश का अवस्था अफ्रीका में उतरना, बांग्लादेश का अवस्था सिंगापुर में उतरना, perhaps somewhere in between. Now, आपने जो क्वेश्चन, शे क्वेश्चन एक तो प्रेमिस है, शे प्रेमिस है जिके अम्रा क्या नो सिंगापुर होते पड़ना, वो तो बा मध्य प्रदेश देश होते पड़ना। Now, � किंतु आवाज़ से पढ़े मने हुलो जे एक प्रेमिस्टर रॉंग कारण ये प्रेमिस्टर रॉंग होती है कि ये आमर आमर मने कुली ये क्वेश्चन टक करा रहा कि आमदे माथा एक दिन काज करे जे आमदे एक तो मंजिले मुक्सुद है सर ये जे मंजिले मुक्सुद जे आमदे किचु हवार कथा चिलो ये किचु हवार कथा चिलो होती है कि ये सिंगापुर का� अपनी जा कोड बन, शेर को मिहोगे, राइट? अपनी एकों जा एक्शन निभे, बांग्लादेश में मानुष जो दी एकों एक्शन ने वर शुरू करे राइट एक्शन, तेरे भालो किचो होगे, आज जो दी अमरा लारे लाप पर देशावर चिष्टा करे, तेरे लारे लाप पर देशों, है? आमी मोने करे, कोनो देशे कोनो मंजिले मुक्सुन नहीं, the way you 
বাংলাদেশে আসলে ভালো কিছু হবে আর যদি আমরা না পারি সিঙ্গাপুর একটা ফিশিং ভিলেজ কোনো এগ্রিকালচার নাই কোনো মানে কি বলবো খনিজ পদার্থ নাই ইয়েট মোর ফাংশনাল দেন ইউরোপ দেন অস্ট্রেলিয়া আমি আমার কাছে সিঙ্গাপুরে গেলে মনে হয় যে এইরকম ফাংশনাল জায়গা মানে এভরিথিং ওয়ার্কস সিঙ্গাপুরে তারা করতে পারলো আমরাও অনেক কিছু অ্যাচিভ করতে পারবো ইট মাইট নট বি লাইক শ্রীলঙ্কা সরি ইট মাইট নট বি লাইক সিঙ্গাপুর কিন্তু ইট উড বি সামথিং এলস আমাদের ওই চিন্তাটা করা উচিত যে আমাদের কোনো মঞ্জিলে মকসুদ আছে না আমাদের কোনো মঞ্জিলে মকসুদ নাই আমি আপনি কোনো দিন শাহরুখ খান হতে পারবেন না যত চেষ্টা করেন কিন্তু কিন্তু সামথিং এলস হইতে পারবে অ্যান্ড দ্যাট মাইট বি গুড এনাফ ফর সামওয়ান এবং আমার কাছে এটাই মনে হয় যে বাংলাদেশ যদি বাংলাদেশের মানুষ যদি ঠিক কাজ করে এবং এই ডিফারেন্স টাইম বললাম যে আপনি যদি আপনার ওয়ার্ল্ড ভিউ চেঞ্জ করেন আপনি যদি আপনার ইন্ডিভিজুয়াল কিছু আপনি নিজেকে সংস্কার করেন এই দেশের বেশিরভাগ মানুষ যদি দেশের সংস্কার নিজেকে সংস্কার করে ইয়েস দ্য এন প্রোডাক্ট উড বি সামথিং এলস অ্যান্ড দ্যাট মাইট বি ইনফিনিটলি বেটার দ্যান কারেন্ট বাংলাদেশ বাট এট দ্য সেম টাইম দ্যাট উড বি সিম্পল উই হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট আপনি এই টাইম ফ্রেমটা কীরকম দেখেন মতামত উপনিবেশিক মাইন্ডসেট তো আমরা আসলে আমাদের আইনে কাঠামো আমাদের রাষ্ট্রের কাঠামো আমাদের যে ব্যুরোক্রেটিক কাঠামো সরকার পলিসি সব কিছুতে আমরা যে উপনিবেশিক মাইন্ডসেট এবং মানুষের মধ্যেও এটা আছে যেটা নিয়ে আপনি প্রায় বলেন কৃতিত্ব করেন তো এই উপনিবেশিক মাইন্ডসেটের আদলে আমাদের যে ব্যুরোক্রেটিক সিস্টেমটা আছে ডেফিনেটলি এই গভর্নমেন্ট ব্যুরোক্রেটিক সিস্টেম নিয়েও কাজ করছে বা প্ল্যান করছে সামনের গভর্নমেন্টও করবে তো এই ব্যুরোক্রেটিক সিস্টেমের মধ্যে প্রসেস অপটিমাইজেশনের একটা বিশাল জায়গা আছে আমি একটা একটা টক শো দেখছিলাম আপনি বলছিলেন যে প্রাইভেট সেক্টরের লোকজনকে কেন আনা যাবে না আপনি তো আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই যে ব্যুরোক্রেটিক সিস্টেমটা এটাকে যদি আমরা প্রসেস অপটিমাইজ করি তাহলে সুইং করে অনেক ছোট করে আনা সম্ভব তাহলে আমি ধরেন দশটা লক্ষ্যে যে বেতন দিচ্ছি দশটা লোকের কাজ আমি পাঁচটা লক্ষ্যে দিয়ে করাতে পারবো ওই বিষয়ে বইতে এবং পাঁচটা লক্ষ্যে আমি সেম পার্সাইজের বেতন দিতে পারছি আপনাদের এখানে কি ধরনের রোল থাকতে পারে যে সবাই মিলে একটা কথাবার্তা বলে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই যে ইন দ্য লং টার্ম এটা বাংলাদেশের জন্য ভালো হবে কোনো সন্দেহ নেই কেন আমি হলে কি করতাম আমি যদি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হতাম বাংলাদেশের মিনিমাম ফর্টি পার্সেন্ট আমি চাকরি করব একদম লে অফ করে এর মধ্যে আমি লেটসে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ফিল আপ করতাম ফর্টি পার্সেন্ট বাদ দিয়ে টোয়েন্টি পার্সেন্ট কিংবা যতটাই হোক ওই ফর্টি পার্সেন্টই হয়তো ফিল করতাম কিন্তু আমি ফিল করতাম প্রপার মেরিটোক্রেটিক ওয়েতে ফ্রম দ্য প্রাইভেট সেক্টর আমাদের সংবিধানের আমি আপনার আরেকটা জিনিস দেখেন আমাদের সংবিধানের একটা ধারার কথা বলি এই ধারাটা একটু দেখেন মানে কেন এটা জরুরি আপনার এখানে বোঝা দরকার যে আমাদের সংবিধানের এখন চশমা নাই 
আচ্ছা ও গুড আচ্ছা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে এটা হচ্ছে গিয়ে উনত্রিশ আর্টিকেল 